بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين کل کی آیات میں ہم نے حسرت اور ندامت کے متعلق پڑھا تھا کہ دنیا کے اندر جو لوگ گمرائی کے اندر مبتلا ہوئے بالخصوص مشرقین و کفار وہ قیامت کے دن اپنے پیشواؤں سے جب ناامید ہوں گے اپنے بتوں سے ناامید ہوں گے ان کے تعلق جب ختم ہو جائیں گے اور ان کے پیشوا ان سے اپنا ناتا تعلق ختم کریں گے اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو ایسے لوگ جو جہالت میں گمرائی میں ان کے اتباع کرتے رہے دنیا میں ان کو پھر قیامت کے دن ندامت اور حسرت کا سامنا ہوگا آج کی آیات میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کرنا یہ شیطانیت ہے کہ جس چیز کو اللہ حلال کہے حلال قرار دے اس کو کوئی بندہ اپنی طرف سے حرام کہہ دے تو وہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے شاط مایا یا ایوناس اے لوگو کلو مما فل ارد کھاؤ مما اس سے فل اردی جو زمین سے ہے یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس سے کھاؤ حلال تجیبان وہ حلال بھی ہے پاک بھی ہے ولا تتبع اور نہ اتباع کرو تم خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو ان نہو لکم عدوین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان نما یا مرکم وہ تو صرف تمہیں یہی حکم کرتا ہے بسو ولفحشائی برائی کا اور بے حیائی کا وہ ان تقولو اور تمہیں شیطان یہ حکم کرتا ہے ان تقولو کہ تم ایسی بات اللہ اللہ کی ذات پر اللہ کے متعلق ایسی بات کہو مالا تعلمون جس بات کا تمہیں علم نہیں جو تم جانتے نہیں اس آیت کا پہلی جو آیت ہے اس کا پس منظر شان نظور سماعت فرمائیں معالب و تنزیل تفسیر کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو شان نظور لکھا ہے وہ فرماتے ہیں نازلت فی ثقیفن و خزا آتا و آ میرے بن سا سا آتا و بنی مدلج یہ چار قبیلے فرمایا ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فی ما حرم علا انفس ہی من الحرس ول انعامی ول بحیرتی وسائبتی ول وسیلتی ولحام کہ ان قبیلوں نے اپنے اوپر زمین کی کچھ پیداوار کچھ اجناس اپنے اوپر حرام کی تھیں اور کچھ جانور بھی اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے جیسے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام یہ جانور انہوں نے اپنے اوپر کھانے حرام کیے تھے اور یہ صاحبہ بحیرہ وسیلہ یہ جانور کیا ہیں یہ مشرقین کا طریقہ تھا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے 
کہ جو پانچ دفعہ بچہ جنتی تھی اس کے بعد اس کے کان کو چیرا لگا دیتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس پر نہ بوجھ لاتے تھے اور وہ جانور بت کے نام پر چھوڑ دیتے نہ اس کو کھاتے نہ اس پر بوجھ ڈالتے اور اگر وہ کسی کے با کسی کی فصل میں وہ جانور چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے کسی کی پانی کے چشمے پانی کے گھاٹ پر آ جائے تو اس جانور کو منع نہیں کیا جاتا تھا یعنی اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا اسی طرح صاحبہ صاحبہ ایسے جانور کہ مشرقین جب کسی سفر کا ارادہ کرتے یا کسی بیماری کے اندر ہوتے تو وہ نظر مانتے کہ یہ سفر صحیح سلامت ہوا یا بیماری سے شفا یاب ہوا تو میں اپنے جانور کو اپنے بت کے نام پر چھوڑ دوں گا تو اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے تو اس کا ویسے آگے سر معاہدہ کے اندر تفصیلاً ذکر آئے گا ما جا عالم بحیرتی ولا سائی بتی ولا وسیلتی ولا حامی ولاکن الدین یفترون اللہ القذب یہ سورہ معاہدہ کے اندر تفصیلاً ذکر آئے گا کہ وہ جانور یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ اب ہمارے لیے حرام ہے تو اس آیت میں امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ چار قبیلے جو تھے انہوں نے زمین کی کچھ پیداوار اور جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا حالانکہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا اللہ نے حرام نہیں کیا ان کو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا اور زمین کی پیداوار کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ نے فرمایا کلو مما فل ارد حلال طیبا جو زمین کی پیداوار ہے حلال طیب اس کو کھاؤ اپنے اوپر کیوں تم زمین کی اجناس پیداوار کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو اسی آیت کی تفسیر میں حافظ بن کثیر نے حدیث پاک نقل کیا صحیح مسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد مایا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد مایا ان نقل ما ام نہ عبادی و ہوا لہم حلال اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی عطا کیے ہے وہ حلال ہے وہ انی خلق تو عبادی حنفان اور میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے یعنی باطلوں سے جدا کر کے حق کی طرف گمراہ اور باطل چیزوں سے ہٹا کر حق اور پاک اور صاف چیزوں کی طرف میں نے لگایا ہے بندوں کو اپنے بندوں کو میں نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان کو حنیف پیدا کیا ہے لیکن فجات ہم شیاطین میرے بندوں کے پاس شیاطین آئے فجادل تم اندین ہم ان کو ان کے دین سے پھیر دیا وہ ہر رمت علیہم ما احلل تلحم اللہ فرماتا ہے جو میں نے بندوں پر حلال کیا ان شیطانوں نے ان کے لیے وہ حرام کر دیا یعنی شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے یہ حرام ہے یہ نہ کھانا یہ بھی حرام ہے یہ اوپر ختم پڑ دو تو یہ حرام ہے یہ گیارہویں شریف ہے حرام ہے یہ فلاں ہے حرام ہے اپنی طرف سے حرام ان کو کہنا شروع کر دیا یہ شیطانی وسوسہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے شیطان وسوسے ڈال کر ان چیزوں کو حرام کرواتے ہیں اب اسی ضمن میں حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے ولا تب خطوات شیطان اللہ فرماتا ہے شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو حضرت قطادہ فرماتے ہیں کل معصیت لفہ بن خطوات شیطان حضرت قطادہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی نافرمانی والا کام ہے وہ خطوات شیطان سے ہے جو بھی نافرمانی جس چیز کے اندر بھی رب تعالی کی نافرمانی ہے وہ اسی خطوات شیطان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما کا نہ من یمین او نظر فی غدب جو بھی قسم یا نظر غصے کے اندر اٹھائی جائے جو قسم غصے کے اندر اٹھائی جائے یا جو نظر غصے کے اندر مانی جائے فرماتے ہیں فہوا من خطبات شیطان 
وہ بھی شیطان کے قدموں میں سے ہے شیطان کے بس وساد سے ہے وہ کفارت ہو کفارت یمین اور نظر کوئی غصے میں مانتا ہے تو رت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا کفارہ بھی کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارہ ہے اور اسی زمرہ میں حضرت مسروق فرماتے ہیں اتی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بن ترعن و ملحن حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سفید رنگ کا انگور اور نمک پیش کیا گیا فاجا اعلیٰ یا کلو انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا اوپر نمک چھڑکا ہوگا انگور کے اوپر اور وہ کھانا شروع کر دیا فات ضلع رجل من القوم جو پاس آدمی بیٹھے تھے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ان آدمیوں میں سے ایک بندہ پیچھے ہٹ گیا فات ضلع وہ کھانے میں شامل نہ ہوا وہ پیچھے ہٹ گیا فقال بن مسعود حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد مایا نا ولو صاحبہ کم فرمایا اپنے ساتھی کو بلاؤ اس کو بھی شامل کرو وہ بھی ہمارے ساتھ یہ انگور کھائے وہ کیوں نہیں کھاتا قال اللہ ارید اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا میرا نہیں دل میں نہیں کھاؤں گا میرا کوئی ارادہ نہیں کھانے کا قال اصائم انتا حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تو روزے سے تیرا روزہ ہے اس لیے نہیں کھا رہا تیرا روزہ تو نہیں اس نے کہا لا نہیں روزہ تو نہیں میرا لیکن ہر رم تو ان آکلا در ان آبادا میں نے اپنے اوپر سفید انگور کھانا حرام قرار کر لیا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں انگور نہیں کھاؤں گا سفید انگور کھانا میں نے اوپر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے جب اس نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاضا من خطبات شیطان یہ ہے خطبات شیطان کہ یہ انگور اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور تو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے فرمایا اس کو کھا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر جو تو نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اور اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہوئے انگور کو فرمایا اس کو کھا قسم تیری ٹوٹے گی لیکن قسم کا کفارہ ادا کر تو لیکن یہ جو تو نے کام کیا ہوا اپنے اوپر اللہ کی حلال چیز کو حرام کیا ہوا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا یہ میرے اوپر حرام ہے فرمایا یا حاضا من خطبات شیطان یہ شیطانی کام ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اللہ کی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا اب دیکھیں یہ ختم کی چیز ہے اوپر کیا پڑا جاتا ہے اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے کھانا آگے رکھتے ہیں اس پر اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے وہ چیز کسی بزرگ کے لیے یا اپنے کسی فوج شدہ کے اسال ثواب کے لیے ہوتی ہے وہ چیز صدقہ کی جاتی ہے اب قرآن پڑھنا علیحدہ طور پر یہ بھی عبادت ہے صدقہ کرنا بھی عبادت ہے جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو حرام کیسے ہو جاتی ہیں علیحدہ علیحدہ دونوں چیزیں جائز ہیں اور ایک بندہ جس جس کے سامنے کھانا ہے اور ویسے بھی شریعت کا حکم ہے حدیث پا کہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم ہے ایک بندہ جو اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ اس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے یہ اب حرام ہو گیا جی تو جب وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا بسم اللہ جب پڑھ کے وہ کھانا کھاتا ہے خود اللہ کا کلام پڑھ کے تو کھاتا ہے بسم اللہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری بسم اللہ شریف صورت کے اندر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا ملکہ بلکیس کو اس کے اندر وہ پوری بسم اللہ لکھی اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ایک تو صورت سے پہلے ہم بسم اللہ ہر صورت کے پہلے پڑھتے ہیں وہ بطور تبرک پڑھتے ہیں تیمن پڑھتے ہیں لیکن یہ صورت نمل کے اندر جو آیا وہ تو باقاعدہ اللہ نے آیت کے اندر اس کو رکھا بسم اللہ شریف کو تو ایک بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو قرآن کا حصہ تو پڑھ رہا پھر اس وقت حرام نہیں ہوتا وہ کھانا اور دوسرا یہ اللہ کا کلام پڑھنے سے کھانا حرام کیسے ہو جاتا ہے یہ ہے خطبات شیطان کہ اپنی طرف سے اللہ کے حلال کو حرام کہہ دینا بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی عرض کے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر میرے باپ حضرت عبد اللہ کے شہادت کے بعد بہت زیادہ قرض کا بوجھ ہے بہت زیادہ قرض ہے اور وہ قرض کھجوروں کا قرض تھا اور میرے پاس جو کھجوریں ہیں میرے باغ کے اندر وہ کھجوریں اتنی نہیں کہ میرے قرض خواہوں کا قرضہ پورا ہو جائے تو یار رسول آپ کوئی میرے ساتھ معاونت فرمائیں فرمائیں اپنی کھجوریں اتار کر ایک جگہ جمع کر دو اور میرے آنے سے پہلے تقسیم نہیں کر رہا ان کو اپنے قرض خواہوں کو بھی بلا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ابو بکر کو بھی ساتھ لے گئے جا کر وہاں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کیا کیا بخاری شریف ہے حضور اس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس ہی کہتے ہیں کھانا آگے رکھیں کھجوروں کا ڈھیر ہے کھجوروں کا ڈھیر ہے اس پر جا کر حضور نے اللہ نے جو چاہا پڑا پھر وہاں سرکار نے دعا فرمائی دعا فرمائی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایک قرض خواہ آتا گیا میں نے اس قرض خواہ کا قرضہ بھی پورا کر دیا حالانکہ پہلے حدیث پاک میں آتا ہے پہلے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم اس باغ کی کھجوریں ہمارا تو قرضہ ہی نہیں پورا ہوگا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں پورا قرضہ چاہیے تو جب حضور چلے گئے دعا کر کے تو جو کھجوریں جو جو قرض خواہ آتا گیا ان کو دیتے گئے دیتے گئے حتیٰ کہ فرماتے ہیں سارے قرض خواہ قرضہ لے کر چلے گئے کھجوریں ویسی کی ویسے کی پڑی ہوں اب یہ سرکار نے کھجوروں کے ڈھیر کے سامنے پڑا ہے دعا مانگی ہے تو اس میں بھی تو دعا کس سے کی اللہ سے کی ہے تو کھانے سامنے ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے لے کر پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہماری طرف سے یہ تو فلاں ہمارے بزرگ کو ہمارے فلاں فوج شدہ کو اس کا ثواب ہماری طرف سے پہنچا دے یہ کام نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کیا ہے برکت کی دعا کی ہے اور مقصد برکت ہی ہوتا ہے کھانا سامنے ہوتا ہے ہم اس کے لیے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے حلال کردہ کو اپنی طرف سے حرام کہے گا خطوات شیطان یہ شیطان کا طریقہ ہے ان نہو لکم ادو مبین بے شک وہ تمہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان نما یا مرکم بسو ایول وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اب ایک ہے حلال کو حرام کہنا اور اس سے بچنا ایک ہے واقعہ تن کوئی حرام ہو اس سے تو بچنا لازم ہے واقعہ تن ہے ہی حرام تو اس سے تو ضرور بچنا ہے اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے لکھے آپ فرماتے ہیں تلیت حاضل آیا تو عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت یہ پہلی یا یہ الناس یہ آیت نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی تلاوت کی گئی جب یہ آیت تلاوت ہوئی قامہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو ادع اللہ علنی مستجاب الدعوہ یا رسول آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جو بھی دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے اب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے وظیفہ کیا بتایا مستجاب الدعوات بننے کا پر میں اس میں لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں اطیب تعام کا اپنے کھانے کو پاک کر لے کن تکن مستجاب الدعوا فرمایا اپنے کھانے کو تو پاک کر لے یعنی حرام سے پاک کر لے تیرا کھانا پاکیزہ ہوگا پاک ہوگا حلال طیب ہوگا تو فرمایا تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا اور پھر حضور نے فرمایا ولدی نفسی بھی ادی ہی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے ان رجرا لیک دف الکمت الحرام فی جو فی ہی ماں یو تقبل امن ہوں اربعین یومن جو بندہ اپنے پیٹ کے اندر ایک لکمہ حرام کا لے کر جاتا ہے چالیس دن تک اللہ پھر اس سے کوئی نیکی قبول نہیں کرتا ماں یو تقبل امن ہوں اربعین یومن چالیس دن تک اس کی کوئی نیکی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ایک لکمہ جس کے بتن کے اندر حرام کا جاتا ہے اب 
حرام ہو تو اس سے بچنا لازمی ہے جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جب تو اطیب تعام آ کا تو کن مستجاب الدعوہ کہ جب تو اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے گا کھانے کو اپنے رزق کو پاک کر لے گا یعنی حرام سے بچا لے گا اپنے کھانے کو تو پھر تو مستجاب الدعوات بن جائے گا تو اسی حدیث کی شرح میں حضرت شیخ علامہ عبد الرحمن ابن رجب حمبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد دیگر بھی صحابہ کرام ہیں لیکن جتنی صحابہ کرام میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اتنی کسی اور کی جلدی قبول نہیں ہوتی آپ بڑے مستجاب دعوات ہیں صحابہ کرام کے اندر آپ کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی فرمایا اللہ کے رسول نے جو مجھے نسخہ بتایا خدا کی قسم اس وقت سے لے کر آج تک میں اس وقت تک اپنے منہ میں کوئی لکمہ نہیں ڈالتا جب تک تحقیق نہ کر لوں یہ حلال ہے یا حرام ہے فرمائے یہ وظیفہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا کہ حلال کی پہچان کرو اپنے رزق کو پاک طیب بنا لو تو پھر تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو جو حرام ہے واقع اس سے بچنا ہمارے اوپر فرض ہے لیکن جو اللہ کا حلال ہے اس حلال کو بغیر کسی وجہ کے معذ تعصب کی بنا پر اس کو بس حرام کا فتویٰ لگا کر حرام کہہ دینا یہ بھی حرام ہے ختم پڑھ لو تو حرام ہے گیارہویں شریف حرام ہے وہ اسی رکوع کے اندر آگے انشاءاللہ شاء آ رہا ہے کہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں اور ذبح اللہ کے نام پر ہم کرتے ہیں اور اسال سوا بزرگوں کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے رکوع میں آ رہا ہے تو اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی تو جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے چیز اس حلال کو حرام کرنا وہ خطوات شیطان کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سچے سچے نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعویٰ الحمد رب العالمین